ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சக்திவேல் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ரெண்டு பேர் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் ஜேஸோட பேசிக்ஸான வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக தான் ப்ளஸ் நம்ம வந்து ஒரு ரியாக்ட் ஜேஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ரியாக்டை வந்து எப்படி படித்து ஒரு என் டு என் ஒரு அப்ளிகேஷன் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸோட பேசிக்ஸ் தெரியணும் ரியாக்ட்னால் என்ன யார் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டடி பண்ணால் மட்டும்தான் என் டு என் ரியாக்ட் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனாக பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பிகினர்ஸ்க்கு தான் கவர் பண்ண போகிறோம் ஒரு பிகினராக ரியாக்ட் ஜேஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதை எங்கே முடிக்கணும் எப்படி அதை வச்சு ரியாக்ட் ஜேஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறது ஸோ இதை பற்றின ஃபுல் கிளாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் ஜேஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் ஜேஸ் வந்து யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் அவங்க எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அதை படித்ததுக்கான பர்பஸே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யார் யாரெலாம் வந்து ரியாக்ட் ஜேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியணும் நம்ம ஏன் ரியாக்ட் ஜேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு டெக்னாலஜி விட ரியாக்ட் ஜேஸில் அப்படி என்ன இருக்குது ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டில் இருக்க அட்வான்டேஜ் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரியாக்ட் ஜேஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ட்னால் என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த லாங்குவேஜ்லாம் நம்ம வந்து படிக்க முடியும் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் பில்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லைப்ரரி இப்படின்லாம் அந்த டெக்னிக்கல் டைம்லாம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளியராக வந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்ன ஸோ இதெல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லைப்ரரி இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஐ மீன் நீங்கள் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக இந்த வேர்ல்ட்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க யூஐ யூஎக்ஸ் அந்த மாதிரி யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்ம ரியாக்டை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாம் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக கிரியேட் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் வந்து யார் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சோஷியல் மீடியா ஆப் ஸோ ஃபேஸ்புக் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க இது வந்து எப்போ இனிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் ஸோ மே டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இஸ் யூஸ் டு பில்ட் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக பில்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீனேம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மெட்டான்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்க டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கும் நம்ம ரியாக்ட் படிக்கிறோம் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்பிள் அடோபி மைக்ரோசாஃப்ட் அமேசான் வால்மார்ட் டெஸ்ட்லா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஸ்லாக் ரெடிட் இந்த மாதிரி எல்லா பேப்
இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஏன்னா ஜென்ரலாக தெரியும் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஸோ அந்த லைப்ரரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் டெவலப்பிங் யுவர் அப்ளிகேஷன் வில் பிகம் இயர் லாட் ஃபாஸ்ட் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் ரியாக்ட் ஜிஎஸை பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே காம்பனன்ட் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி இருக்கனால ஈஸியாக நம்மளால எல்லா காம்பனண்ட்டும் எடுத்து இன்டெகிரேட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதெல்லாமே நான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ரியல் டைமாக காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேசிக்காக வந்து இதெல்லாம் என்னது நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை பார்க்க போனால் ரியாக்ட் ஜேஸில் இருக்க மெயின் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது அந்த ஃபீச்சர் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டையும் ஹெச்டிஎம்எல்லையும் மெர்ச் பண்ணி நம்மளால் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ஒன் ஆஃப் த சூப்பரான ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த விர்ச்சுவல் டாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரியாக்ட்ல வந்து ப்ளே பண்ணும் ப்ளே பண்ணும் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்டையராக நம்மளோட பேஜ் ஃபுல்லாக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு மேலே பர்டிகுலராக ஒரு செக்ஷனை மட்டும் நம்மளால் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ண முடியும் கண்டென்ட் வந்து டைனமிக்காக மாற்றிக்க முடியும் டேட்டா வந்து ஃபீட் பண்ண முடியும் அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே பண்ண முடியும் இதெல்லாம் எதை வச்சுனா இந்த விர்ச்சுவல் டாம் விர்ச்சுவல் டாம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கனால தான் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியுது நம்மகிட்ட ரியல் டாம் விர்ச்சுவல் டாம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் டாமும் ரியல் டாமே கம்பைன் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷனை மட்டும் இந்த ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிவிடும் இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி ஃபியூச்சரில் காமிக்கிறேன் ரியல் டைமாகவே ப்ளஸ் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் டாம்ன்ற ஒரு டேம் மட்டும் இருக்குன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் டாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து விர்ச்சுவல் டாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டாம்னா என்னன்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் விர்ச்சுவல் டாம் என்ன பா என்ன பா விர்ச்சுவல் டாமோட பர்பஸ் என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாம்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஸோ டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்லாம் என்ன ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் ஏ ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் வெப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம பில் பண்ணுற வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப் டாக்குமெண்ட்ன்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து பின்னாடி கிரியேட் ஆகும் இது எங்கே கிரியேட் ஆகும்னா நம்மளோட ப்ரௌசரில் வந்து கிரியேட் ஆகும் வென் யூ வெப் பேஜ் இஸ் லோடட் த ப்ரௌசர் கிரியேட்ஸ் ஏ டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஆஃப் த பேஜ் இப்போது ஒரு வெப் பேஜ் வந்து நம்மளோட ப்ரௌசர் லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பின்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட் மாடல் ஆப்ஜெக்ட்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் எஸ் ஏ ட்ரீ ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்துருப்போம் கீ வேல்யூ பேரில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ரியல் டைமாக லைவாகவே காமிக்கிறேன் பின்னாடி வர வர ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டில் இருக்க குட் ரியாக்டில் இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் இஸ் ஈஸியர் டூ லேர்ன் கம்பேர்ட் டு ஆங்லர் ஆர் எனி அதர் ஃப்ரேம் ஒர்க் இப்போ நம்ம ஆங்லரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃப்ரேம் ஒர்க்கோ படி ஃப்ரேம் ஒர்க்கோ படித்தோம் அப்படின்னா ரியாக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஹேஸ் ஏ லார்ஜ் டெவலப்மெண்ட் கம்யூனிட்டி ஸோ இன்கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எங்கேனாவது ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறோம் அப்படின்னா ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்யூனிட்டி டெவலப்பர்ஸ் வந்து இருக்கு அந்த கம்யூனிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் நம்ம எங்கேனா ஸ்டக் ஆனால் நம்ம கிட்ட பிளே ஏதோ ஒன்று வந்து நம்ம இஷ்யூவை ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிட முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஆஃபர்ஸ் ரீயூசபிள் காம்பனன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷனில் என்டையராக வேறு எந்த இடத்துல வேணாலும் அதே சேம் காம்பனன்ட் வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு காம்பனன்னா
so you still need to choose some other technologies to get a complete tool set for developing in the project so nam react js use panni or full application endu nammala build pannira mudiyadu once vandu nam front end part nu solluvanga so front end mattum nammala client side nu sollalam illa front end nu sollalam so indha section mattum nam react js vechi build panna mudiyum so nam entire application e vandu build pannanum appadina nam innor technology back end nu solluvanga so and back end vandu yara edavadhu node js liyo php liyo edha vechi da nam vandu achieve panna mudiyum ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால வெறும் யூஐ லேயர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பிளேலிஸ்டில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கெனாட் யூஸ் ரியாக்ட் டு பில்ட் ஏ ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் வெப் வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல் வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ரியாக்ட் ஜெய்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ண முடியாது அப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதை பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து கருத்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டினியூஸ்லி சேஞ்சிங் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரியாக்ட் ஜேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்டேட் விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சில பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பேக்கேஜஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பேக்கேஜஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம க கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளால் இதெல்லாம் சஸ்டெயினாக நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டேபிளாக கொண்டு போக முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம்